the number of worldly items that are present in the mind. There is a physics logic and the directly proportional count, proportional of cancer to K of the that the development of some physics you can develop that out it. But that is the law. కాబట్టి <laughs> తర్వాత ఈ క్షేపం యొక్క రూపులు ఒకటి అశాంతి రెండు రాగద్వేషం చాలా తీవ్రమైన రాగద్వేషం నిర్మాణం ఎప్పుడైతే రాగద్వేషాలు నిర్మాణం అవుతాయో అప్పుడు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది దుఃఖం పెరిగిపోతుంది టెన్షన్ దుఃఖం అంటే కూర్చుని ఎడుస్తాడు కాదు టెన్షన్స్ పెరిగిపోతాయి రాగము దుఃఖమే ద్వేషము దుఃఖమే రాగము నాకు స్వీట్ పాయిజన్ అని ద్వేషము నాకు బిట్టర్ పాయిజన్ అని అంటారు చేదులో ఉండే విషము ద్వేషము తీయగా ఉండే విషము రాగం కాబట్టి అది అది సంసారీలో సంసారీతుల యొక్క మనస్సు ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ మనస్సుని ఈశ్వరునిపై తెలపాలి ఇదంతా మేము కోసం చెప్పుకుంటాము మనం ఏం చేస్తాము సంసారంలోకి వెళ్ళి మనస్సుని వెనుకలాగే ఈశ్వరునిపై నిలపమని శాస్త్రం చెప్తుంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి ఈశ్వరుని పూజ చేస్తూ సంసారాన్ని అక్కడికి మోసుకుంటాం సంసారీ దేవుడు ఈశ్వరుని ప్రార్థించేప్పుడు పూజాజీ చేసే సందర్భంలో కూడా సంసార పదార్థములనే కోరుకుంటూ ఉంటారు మాకు ధనము కనకము కనకముండకుండా మాకు సమ్మానం జరగాలి మాకేమో ఈ సాంసారికమైనటువంటి లక్ష్యములు నెరవేరాలి పుత్ర మిత్రాది లక్ష్యములు నెరవేరాలి అని సంసారంలో ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుని భావం ఉండడం మాట అభ్యోటిమిటి రివర్స్ రివర్స్ ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉండాల్సినప్పుడు కూడా సంసారాన్ని భావం చేస్తూ ఉంటారు ఇది దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఫండమెంటల్ కరప్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కరప్షన్ అంటారు ఒక మౌలికమైనటువంటి దోషం ఈ దోషాన్ని అరికట్టాల్సి ఉంటుంది అరికట్టి మనస్సును ఈశ్వరుని మాత్రమే నిలబెట్టగలము అయితే మరి దాని ఉపాయం ఏంటి ఇప్పుడు మనస్సులో ఈ రాగద్వేషం తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ రాగద్వేషంలో ఉండి ఉన్న మనస్సు ఈశ్వరుడిపై నిలిపే ఉపాయం ఏంటి అనే దాన్ని నాలుగు మనిషి వృత్తి సూత్రాల్లో ప్రస్తావించి ఆయన మాట్లాడతారు కామక్రోధానికి తస్మిన్ నేమ కరణీయం ఇప్పుడు మనస్సులో రాగద్వేషాలు అధికంగా ఉన్నాయి రాగద్వేషాలు ఉన్న కామక్రోధానికి ఒకటే దాని పేరే ఇది అవ్వ పేరే ముసలమ్మ తెలుగులో సాగుతూ ఉంటుంది సో రాగద్వేషాలు ఉన్నా కామ క్రోధాలు ఉన్నా అదే దాని ఉండేది సో కామన డిజైరింగ్ మనిషి మనస్సులో డిజైరింగ్ అనేది ఏ ముందు అసలు దీన్ని ఏమంటారంటే వాంటింగ్ సెన్స్ అంటారు అంటే ఏదో ఒకటి కోరుతూ ఉంటాడు అది ఏది కోరుతున్నాడు అన్నది అది మారుతూ ఉంటుంది కానీ కోరుతున్నాడు అనేది మాత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది ఈ సంగీతాన్ని శృంగుతున్నటువంటి పాడుకున్నప్పుడు పాడుకున్నప్పుడు ఒక ఉదాటి ఒక తమ్ముడు దాని పేరు ఏదో ఒక మంది పెట్టి ఇలా ఇంటితో ఉంటాడు శృతి అంటారు కదండే సంగీతాన్ని ఉంటుంది సంగీత కచేరీ రెండు గంటలు ఉంటే అది రెండు గంటల పదిహేను నిమిషం అంటే సంగీత కచేరీ మూడు వెనకాల కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట మూడు శృతి సరే అయిన వాళ్ళతోనే అవి వచ్చి పాడతారు ఈ శృతి అంటే ఇట్స్ ఎ సౌండ్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ అలాగే మనిషిని తెలివిగా ఉన్నంత కాలము ఐ వాంట్ నాకు ఇది కావాలి నేను ఇది కోరుకున్నాను అనేటువంటి శృతి లాగా ఈ కామన మనసులో ఏది కోరుకున్నాను అన్నది మారిపోతుంది ఒకసారి కొత్త కొత్త డ్రెస్సులు కోరుకుంటాడు ఇంకోసారి కొత్త కొత్త ఆభరణాన్ని కోరుతాడు ఇంకోసారి ధనాన్ని కోరుతాడు ఆ కూర బడేది మారుతుంది తప్ప ఇది కోరుతూ ఉంటా అనేది ఎప్పుడూ అలా కొనసాగిపోతూ ఉంటుంది దాని నుండి కామన ఒక ఫిక్స్డ్ మోడ్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనస్సు యొక్క ఒక స్థితి చాలా బలంగా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది ఈ కామన అనేటువంటి దానిని ఈశ్వరునితో నింపు అంటే 
సాంసారికమైన వస్తువులను పోరాటం మానేసి ఈశ్వరుణ్ణి పోరాటంగా అభ్యసించుకుంటుంది ఇప్పుడు సంసారంలో ఉన్న వస్తువులు పరిచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి అల్పంగా ఉంటాయి అల్పంగా ఉంటే దేశంలో అల్పంగా ఉంటాయి మీరు ఎంత ఎస్యూ కారు కూడా అది పార్కింగ్ లాగే పట్టింగ్ లాగే ఉంటుందా అన్నట్టు పెద్ద పనులు ఉంటుంది దేశంలో అల్పంగా ఉంటాయి ఎంత ఖరీదైన లక్ష రూపాయలు డైమండ్ అడిగితే కూడా ఓ వేరు పట్టే ఉంటుంది తప్ప ఇంత బండరాయిలాగే ఉంటుంది కాబట్టి సంసార క్షేమంలో అల్పంగా ఉంటాయి దేశ దృష్ట్యా అల్పంగా ఉంటాయి మౌలిక పాత్ర ఉంటాయి కాల దృష్ట్యా అల్పంగా ఉంటాయి కాలంలో కూడా అల్పంగా ఉంటాయి ఒక కాలంలో ఉంటే మనం కాలంలో ఉంటాం తర్వాత వస్తువు ఇచ్చేది మనం పొందు అంటే మీరు ఒకటి ఒకటి పొందితే మనం అంటే పొంద పొందకుండా ఇప్పుడు మీరు మధ్య వేలుకి డైమండ్ ఉంద పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎలా మీరు అడ్డు నా ప్రారంభంగా నా మాట మధ్య వేలు పెట్టాం నలుగు పక్కన పెట్టేసాడు అని వీడు ఇలా చూసుకుంటూ ఉండాలా ఇలా దీనికి ఉదరం లేకుండా అయిపోయింది అనుకుంటాడు బా దీనికి ఉదరం ఉంది అనుకోడు అయ్యో దీనికి ఉదరం లేదే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఇంకో ఉదరం కూడా సంపాదిస్తాడు అప్పుడు ఈ చిటికిన వేలు అనుకుంది నా మాట ఏమయ్యా నా ప్రారంభం అయిపోయింది అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ అయ్యో దీనికి ఉదరం లేదే అనుకుంటాడు అనుకుని వాళ్ళు ఇంకోటి సంపాదిస్తారు నాలుగు వేలకే సంపాదిస్తాం అప్పుడు ఎడమ చెయ్యి నా సంగతి ఏమిటంటే నువ్వు వీటికి పెట్టడం నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు అది తెలియదు అది లౌకికులా కాబట్టి ఈ లౌకికమైన వాటిని కామన చేయడం మనసి అల్పములైన వాటిని అది అల్పం తన మత్యం నశించి దాని ఎ భూమా తన సుఖం ఏది భూమయో అది సుఖం భూమ అంటే పరమాత్మ కాబట్టి పరమాత్మని కోరుకో పెద్దదాన్ని కోరుకో మీరు కామనలు నశింపజేయనక్షత్రం కామనలో విషయాన్ని పెద్దదిగా చేసేస్తే సార్ చిన్న చిన్న అల్పమైనవి అల్పమైన ఇప్పుడు నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలని కోరుకో లక్ష్మీపతి నాకు కావాలని కోరుకో పెద్దది కోరకు నాకు ఎక్కడ ఊరు కావాలని కోరుకోకూడదు ఈ పృథ్వీ అంతకీ పతి శ్రీహరి ఆయన నాకు కావాలని ఇంకో సూత్రం చెప్తారు చెప్పిందని నేను ఈ కథంతా చెప్పాను అది చెప్పి పాటిన పాటే పడుతున్నాను ఏమో నాకు గుర్తులేదు సో విశాఖ రేణు నువ్వు కంట్లో పడితే కన్ను వాచి కన్ను చూపుకోవడం కానీ పెద్ద బండరాయి అయితే కంట్లో పడి చూపుకోనే సమస్య ఆరోగ్యంగా ఓల్డ్ అవుతుంది అనుకోండి అది కొన్ని రోజులు చూపుకోవడం ఆరోగ్యంగా చిన్న చిన్న వస్తువులు కోరే కామన అది మనస్సు అది ఒక విషయం కదా కానీ అన్నిటికంటే పెద్దది ఏదో వెతుకుపోతుంది దాన్ని పోతుంటే ఇంకా మీకు అది అది మీకు కలిగించదు కాబట్టి కామన కూడా శ్రీవహిణి ఈశ్వరునిపై పెట్టదు మయేవ మన ఆధస్వ ఇంకా క్రోధం మనకి కోపం వస్తూ ఉంటుంది కోపం అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం అంటే అనేక షేడ్స్ ఉంటాయి ఫ్రస్ట్రేట్ ఎక్కువ ఒకప్పుడు కోపానికి విషయం అంటే దానికి టార్గెట్ తెలుస్తూ ఉంటాం వాడిని ఆ టార్గెట్ మొత్తం చిన్నతాలు ఎదురుచేస్తాడు టార్గెట్ ఏదీ లేదనుకోండి వీడు ఏం చేస్తాడు టార్గెట్ లేని పోరాటం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏదో పగలు కొడతాడు నేల మీద మిసిరి కొడతాడు ఈ టెన్నిస్ ఆడిన వాళ్ళు ఆ బ్యాట్ని నేల మీద మీద కొట్టేస్తారు ఒకసారి కొడతాడు అది వెనక్కపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి అది ఒక మోస్తరగా వెళితే ఇంకోసారి కూడా కొట్టి బాగా గట్టిగా విరిగింది అని చూసిన తర్వాత అక్కడ పాటిస్తాడు సో దీన్ని క్రోధము సో ఈ విధమైన డిస్ప్లే ఆఫ్ యాంగర్ యాక్షన్ రూపంగా తర్వాత వాగ్ రూపంగా మొహాన్ని ప్రకటించడం తర్వాత మనస్సులోనే ఉరికిపోతూ ఉంటాడు కుక్కర్లో బియ్యం ఉరుకున్నట్టుగా ఉరుకుతూ ఉంటాడు మామూలు మన బియ్యం అయితే గమ్ము ఉరుకుతుంది ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది కానీ బ్రౌన్ రైస్ అయితే చాలా సేపు ఉరుకుతుంది ఆ రకంగా వీడు అలా ఉరుకుతూ ఉంటాడు ఉరుకుతూనే ఉంటాడు లోపల మనస్సు అది క్రోధము ఈ క్రోధము అల్పమైన టార్గెట్ల మీద పెట్టకూడదు ఆ క్రోధము ఈశ్వరుని మీద పెట్టాలి కాబట్టి నాకు ఇంత కష్టం ఇస్తావు నువ్వు అని రాముని చెడా కూడా తిట్టవచ్చు మీరు శ్రీరాముని ఎంత గట్టిగా తిట్టితే అంత గొప్ప భక్తుడు రామదాసు ఎంత గట్టిగా తిట్టాడు మీ అబ్బ సుమ్మా అని తిట్టాడు మహాభక్తుడు దేవాలయ దేవుడు కూర్చునే ఓ దండం పెట్టి 
കേട്ടടോ ഇത് അപകാരം ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടിട്ട് അപകാരമായ അപകാരമായ ആയി ചെയ്യാം ഈ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ്മാൻ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ ചെയ്യ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന അപകാരം ചെയ്യുന്നു പുനാരിറ്റി തീസ്കൊസ്റ്റ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഏതോ റോങ് ടെലിഗ്രാം ഏതോ ബാഡ് ന്യൂസ് ടെലിഗ്രാം തീസ്കൊസ്റ്റ് അപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പോസ്റ്റ്മാൻ പോസ്റ്റ്മാൻ ഈസ് ഓൺലി എൻ ഏജന്റ് അലാഗേ മനക്ക് അപകാരം ചെയ്യുന്ന വളതു ഓക്കെ ഏജന്റ്സ് മാത്രം അസലയിൽ അപകാരം ചെയ്യുന്ന വളതു the real villain is god the real villain is god you the kind of is that nyayana nayi yen chinna padinchi aaradhisthunna edo jathana nantlo aaradhisthunna aa shakti kuda raine ivval kada ee aayi sampu shakti isthe tappu aaradhana chesu ekku ekagala isthe ekku aaradhana chesu tappu ve jivanu tappu aaradhana chesu ondlo aarogyam gaunu nen kada pun chesu കാബട്ടി ചിന്ന ഗുണമിച്ചു നേ ആരാധിച്ചു ഉണ്ടാണ് നാ ഇല്ലാണ്ട് അപകാരം ചെയ്യാ ഇല്ലാണ്ട് ദുഃഖാന്ന് നാക്ക് ഇസ്താ ഏത് ന്യായം ധർമ്മമായി അല്ലെ മീരു ക്ഷണമുള്ള തെറ്റ മീരു എന്ത അഹിതങ്ങളെ ചിന്തിക്കേ മീ ഹൃദയമുള്ള ഭക്തി അന്ത ബാധ നടക്കുന്നു ലെക്ക മീ ഏകവചന സംബോധന ചെയ്യി മൂവരു സംബോധന ചെയ്യി മാരി തെറ്റ అలాగా ఓన్ సాహిత్యం ఉంది ఈ రకమైన సాహిత్యం కాబట్టి భ్రమర గీతమో భగవంతుడు ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడే భ్రమరం లాంటి ఎక్కడ ఒక లాయిలిటీ ఎరగడు భ్రమరం ఏం చేస్తుంది ఓ పువ్వు మీద వాళ్ళు ఆ పువ్వులో ఉన్న మధురంతని కూడా లాగేస్తుంది వెంటనే ఆ పువ్వుని విడిచిపెట్టి పోతుంది మీకు పోతుంది నో లాయిలిటీ ఎట్ మళ్ళీ ఆ పువ్వు తీసి తిరిగి చూడకపోవచ్చు ఎంతసేపు స్వార్థ దృష్టి ఆ పువ్వులో ఉన్న మధు తనకు చేయాలనే దృష్టి తప్ప మన దృష్టే ఉంది ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడే మీరు ఇంతకంటే ఏమి గొప్పవాడు కూడా ఏమి కాదు అటువంటి భ్రమగురం వంటి ఈ శ్రీకృష్ణుడితో నాకు స్నేహం ఉద్దే ఉంది కాదు శ్రీకృష్ణుడి ఎవడో బోత వచ్చాడంటే శ్రీకృష్ణుడు ముఖం చూడము వాడు బోత ముఖం నేను అసలు చూడాలి అంటూ గీత భ్రమర గీత నాకు గుర్తులేవు విద్య అది చాలా భక్తి శాస్త్రంలో దానికి ప్రతి ప్రత్యేక స్థానం బాగా కాబట్టి భక్తి సూత్రాల్లో నారద మహర్షి అంటున్నాడు కాము క్రోధాధికమని తస్మిన్నేవ కారణ క్రోధం అనేది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సేఫ్టీ వాల్ ఆ లోపల ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంత పైకిపోతే కొంత పైకి మనసు తేలిపోతుంది అయితే టార్గెట్ ఎవరినో వేడి వాళ్ళకి టార్గెట్ లేకపోతుంది ఎవరో మిత్రుల్ని టార్గెట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అలాగో బాగుపడుతుంది ఉన్నవా ఏమి ప్రతిక్రియ పడ్డాలి దాన్ని వాళ్ళు చెప్పలేదు ఇంట్లో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసేటప్పుడు వాడు మోస్తరుగా కొంత కొంత అనుకుని ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా ముందుకేస్తారు ఏదో ఒక రెండు సార్లు అనుకుని ఉంటారు ఆ నీ కోపం వచ్చి కూడా అన్ని చూస్తారండి కోపం కోపం నుంచి కూడా కోసం పెళ్ళాడా ఏం లేదు తిరగడం కొడుకు ఏదో కొంత కొడుకు మీద కోపం జరుగుతుంది ఒక పాయింట్ కొడుకు అలా పని ఉంటాడు ఆ తర్వాత వాడు ముందుకేస్తాడు దేవుడు హ్యాపీగా నీ తిట్లన్నీ తిరిగి స్వీకరిస్తాడు నో రియాక్షన్ ముందు వేయడం ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు చక్కగా వెళ్ళాడు నీ తిట్లన్నీ వెళ్ళాడు చక్కగా ఆశీర్వదిస్తాడు కాబట్టి క్రోధాన్ని చేయమన్న అభిప్రాయం ఉంది క్రోధము చేయడం తప్పనిసరి అయితే టార్గెట్గా ఈశ్వరుని పెట్టుకోవాలి కామ క్రోధాది రామదాసు తాలీషా మీద కోపం చేయలేదు తాలీషా పెట్టిన గాలిస్ ఉంటారు అక్కడ అక్షర భక్తి లాపలాగా సినిమా వాళ్ళ మీద కోపం చేయలేదు వాళ్ళు ఆయన తిండి పెట్టేవారు సరిగ్గా గడుపు నిండా పెట్టేవారు కాదు ఆ తిండి పెట్టి వాళ్ళ మీద కోపం చేయలేదు రాముడి మీద మాత్రమే కోపం చేసేది ఇంకెవరి మీద కోపం చేయలేదు సో ఆ విధంగా కామ క్రోధాధికమని తస్మిన్ నేమ కరణీయం ఆల్ పాజిటివ్ ఇమోషన్స్ టు ఈశ్వర ఆల్ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ టు ఈశ్వర దైన్యం ఉన్నప్పుడు దైన్యం ఒక ఇమోషన్ మనసు దైన్యం అంటే హెల్ప్లెస్నెస్ దైన్యం ఉన్నప్పుడు ఇతరుల ముందు దైన్యాన్ని చూపించారనుకోండి వాళ్ళు సింపతైజ్ చేస్తారు తప్ప ఉపకారం చేయరు ఎందుకు చేయరు తెలిసిన చేయలేదు సింపతైజ్ చేస్తారు ఉపకారం చేయలేదు 
వాడు మాత్రం మన కష్టాన్ని అవతరించడం ఎలా ఎలా తెలుస్తారు సింపతైజ్ చేస్తాను సింపతైజ్ ఎంతసేపు చేస్తారు సింపతైజింగ్ అన్నది చాలా ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుంది సింపతైజ్ అయ్యో అలాగంటే కోపం మీకు ఇంత కష్టం వచ్చింది అని అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం ఎవరో ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడి వెళ్ళి వస్తానన్నది జాగ్రత్తగా వాడు వెళ్తాడు ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుంది సింపతైజ్ చేయడం ఇది నాట్ హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈజీగా చేయవచ్చు కంగ్రాచులేషన్స్ హ్యావ్ వే ఫ్రెండ్ పార్టీ ఎప్పుడు ఇస్తామని పాలిస్తే అడగచ్చు సింపతైజ్ చేయడం ఇస్ నాట్ దట్ ఈజీ కాబట్టి మన దైన్యాన్ని ఇతరుల ముందు వ్యక్తం చేసి వాళ్ళ సింపతిని సంపాదించే ప్రయత్నం చేయటం వల్ల అది మనకు ఒక మానసిక బలహీనతగా నిర్మాణం అవుతుంది ఇట్స్ ఎ వీక్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ దాంట్లో ఏమీ ఉపకారం లేదు ఇతరులతో ఇబ్బందికరంగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఈ సింపతి సీకింగ్ అనేది ఇది పెద్ద దోషం అంటే బలహీనత తప్పన అభిప్రాయం కాదు బట్ ఇట్స్ ఎ మెంటల్ వీక్నెస్ కాబట్టి మనం దైన్యాన్ని ఇతరుల ముందు ప్రకటించకూడదు ఇతరుల ముందు గంభీరంగా ఉండాలి మన దైన్యాన్ని మనం అడ్డుపెట్టుకుని ఆ ఎలా ఉన్నానండి మనం బాగున్నాను అన్నారు ఒక్కలేదో దుఃఖం ఉన్నా కూడా బాగుంది ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది కొంచెం అనారోగ్యం కొంచెం పెద్దదో అనారోగ్యం ఉన్నా కూడా బాగానే ఉన్నాను అని చెప్పాలి ఇతరుల ముందు దైన్యాన్ని ప్రకటించాలి దైన్యాన్ని ఈశ్వరుడి ముందే ప్రకటించాలి నాలుగు భక్తి సూత్రాలు చెప్పారు దైన్య ప్రియత్వాచ్య ఆయనకి ఈశ్వరుడికి దీవుడైన భక్తుడు అంటే ప్రీతి ఎక్కువ దీవుడైన భక్తుడు చాలా జబర్దస్తీగా ఉండి భక్తి చేసేవాడి కంటే దీవుడుగా ఉండి భక్తి చేసేవాడి అంటే ప్రీతి ఎక్కువ కాబట్టి ఆ దైన్యాన్ని కూడా ఈశ్వరుడికే సమర్పించుతా నేను దీవుడను నన్ను నీకు కాపాడును ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అండ్ యు ఆర్ మై ఓన్లీ హెల్ప్ అనే ఆ విధంగా ఈశ్వరులకు సమర్పించుట సో ఈ విధంగా ఈ రకమైన యుక్తులు ఇవన్నీ కూడా వీటిని అర్థం చేసుకుని మనస్సును ఈశ్వరునిపై నిలుపుట నయ్యే మన ఆదర్శ నయ్య బుద్ధి వేషయ సో అంటే మనస్సుకి సహజంగా సంసారం నందు మమత్వము అంటే సెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది ఆసక్తి ఉంటుంది సంసారం మీద అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది భోగేచ్ఛ ఉంటుంది ఈ సంసారంలో మనం భోగించదగ్గగా అనేకం కలం వాటిని మనం సంపాదించుకుని భోగించాలి అనే భోగేచ్ఛ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనస్సు సంసారానికి కట్టుబడిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మనస్సుని అలా గుర్తుపట్టి ఆసక్తి మమత భోగేచ్ఛ ఇత్యాది అంశముల ద్వారా మనస్సు సంసారానికి కట్టుబడి ఉంటుంది దానిని గుర్తుపట్టి వాటిని ఆ వాసనలను త్యాగం చేసుకో వాటిని విడిచిపెట్టి క్రమక్రమంగా మనస్సు ఈశ్వరునిపై లగ్నము చేయుట దీనికి శ్రీరామకృష్ణుడు వారు మాట చెప్పారు మనస్సును సంసారం నుంచి నివృత్తి చేస్తూనే అది ఈశ్వరునిపై సహజంగానే లగ్నమైపోతుంది అని చెప్పినారు దాంట్లో కొంత శాస్త్రీయమైన విచారణ కూడా గలవు అది ఎలాగంటే మనస్సు యొక్క సహజ స్థితి మౌనం నేను ఒకసారి మీకు మాట్లాడాల్సింది చెప్పినట్టు ఉన్నాను ఇప్పుడు ది న్యాచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఈజ్ సైలెన్స్ అది సహజ స్థితి మనస్సు యొక్క సహజ స్థితి మౌనం కానీ మన మనస్సు ఎలా ఉంటుంది మౌనం అంటే ఏమిటో తెలియని విధంగా అసలు మౌనం అనేది ఉందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంత చేయించేలంగా ఉంటుంది అంటే చాలా అసహజమైన స్థితిలో ఉందన్నమాట మనస్సు కాబట్టి మనస్సుకి ఈ అసహజ స్థితి అంటే ఏమిటి మీరు సంసారం నుండి మనస్సును ఎప్పుడైతే నివృత్తి చేస్తారో ఆ రిజల్టింగ్ మైండ్ దట్ ఈస్ కాల్ సైలెంట్ మైండ్ మైండ్ హ్యాస్ ఎ స్టేట్ కాల్ సైలెన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ సై మైండ్ కాల్ సైలెంట్ మైండ్ జనులకు ఈ సైలెంట్ మైండ్ అనుభవంలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఉన్నా కూడా గుర్తుపట్టలేనట్టుగా ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఎ సైలెంట్ మైండ్ మనలో ఉన్నది ఆ సైలెంట్ మైండ్ని మనం ఆవిష్కరించుకోవాలి మనకు ఎంతసేపు ఎడ్యుకేటెడ్ మైండ్ అనుభవంలో ఉంటుంది తప్ప సైలెంట్ మైండ్ మనకు అనుభవంలో కాదు అభ్యాసం చేత అభ్యాసం మనకు అనుభవంలో ఉంది ఆ సైలెంట్ మైండ్ని ఆవిష్కరించుకుంటే సైలెంట్ మైండ్ అన్న ఈశ్వరునిపై నిలిచిన మైండ్ అన్న ఒకసారి మైండ్ తీసే అంటే ఏమిటనమాట సంసారం నుండి నివృత్తి చేస్తూనే మనస్సు ఈశ్వరునితో సహజ స్థితిని పొంది ఉంటుంది 
ఎందుకంటే వీడికి ఈశ్వరునికి నిత్య సంబంధం కలదు నిత్య సంబంధం ఆ సంబంధము కేవలం అజ్ఞానం చేయమనే కట్టు వేయగలిగి ఎప్పుడైతే మీరు సంసారం నుంచి మనస్సును నివృత్తి చేస్తారో అందరూ మళ్ళిస్తారో అంతర్ముఖులు అవుతారో అప్పుడు కొత్తగా ఈశ్వరునితో సంబంధం నిర్మాణం కాదు ఈశ్వరునితో నిత్యముగా సిద్ధించి ఉన్న అనుబంధము సంబంధము కనెక్టెడ్నెస్ అది ఆవిష్కృతం కాబట్టి నిత్య సిద్ధము ఈశ్వర సంయోగము గుర్తించబడుతుంది అదే మనస్సును ఈశ్వరులపై నిర్మితిగా అంటే అంతే అదే దాని మీకు అనేక పౌరాణిక గాథలు ఉంటాయి ఆ గాథల్లో ఏదైతే ఆ పార్వతీదేవి తెచ్చి శివుని మనకు తపస్సు చేసేది ఆ తపస్సు యొక్క ప్రభావం చేత శివుని సాక్షాత్కరించుకుంది అని మన కథ ఏమిటది ఆ తపస్సు ఏమిటి అన్న చేసిన తపస్సు ఆ సాక్షాత్కారం ఎలా కలిగింది అని మీరు ప్రాథమిక దృష్టితో విచారించినట్లయితే ఆవిడ చేసిన తపస్సు ఇంతే ఏమిటి మనస్సును సాంసారిక విషయంలో నుండి నివృత్తం చేయకుండా అంతే తపస్సు దానిపైనే తపస్సు మనం ఎవరు అనుకుంటా ఉంటే తపస్సు అంటే తలకుండా నిలబడమో లేకపోతే రెండు నిపుణులు చూడమో లేకపోతే నిపుణులు నడవడం ఎలా ఏదో అనుకుంటా లేకపోతే గోవులు మానేసి ఉపవాసాలు చేయడం ఏదో అలాంటి పేరు పెట్టుకుంటా అవన్నీ కూడా ఆనుషంగికం అంటే మనస్సును కొంచెం వశమని తెచ్చుకునే ఉపాయములు మాత్రమే లేదా వాటిలో కొన్ని సూపర్స్టిషన్స్ కూడా ఉంటాయి తపస్సు అనగా తప ఆలోచన తపస్సు అనగా జ్ఞానాత్మకం తపహ జ్ఞా ఎస్ జ్ఞానం అనేది తపహ తపస్సు అనగా మనస్సును సాంసారిక విషయంలో నుండి వెనుక మార్చి ఈశ్వరుని పై నిలుచున్నట్టు చేయుట అదే తపస్సు అంటే మౌనంగా ఉంటే తపస్సు అవుతుంది మౌనమే తపస్సు ఎప్పుడైతే మీరు మనస్సును ఆ విధంగా సంసారం నుండి నివృత్తి చేసి ఈశ్వరులపై నిలుపుతారో అప్పుడు ఈశ్వరుని యొక్క దర్శనము మీకు అవుతుంది పార్వతి శివుని దర్శనమైనట్టుగా అంటే అర్థం ఏంటి మీకు ఆ జీవులకు ఈశ్వరులతో ఉండే నిత్య సంబంధం అయింది కలదు అది అంతకు ముందు కప్పు వేయబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఆవరణ తొలగిపోయి ఆ నిత్య సంబంధము ప్రకటన దాని పేరే ఈశ్వరుని యొక్క దర్శనం ఇది తాత్వికమైన వివరణ ఆ విధంగా దాని అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని అక్కడ ఏమో మహిమలో ఆ విధాన్ని మహిమలో అని అన్నారంటే మెరక్కిల్లోని మీరు అన్నారంటే ఇది గోస్ బియాండ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఫార్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దాంట్లో తెలుసుకోవాల్సింది ఏముండదు జ్ఞానం యొక్క పరిధి నుంచి అది విశ్వాసం యొక్క పరిధిలో విజారి విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ గుడ్ అవుట్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిజైర్ ఎనీవే కాబట్టి మనస్సును ఈశ్వరులపై రక్తం చేయుట అనే విషయాన్ని నేను కొంత తాత్వికంగా మీరు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇంకా కొంత ఎడ్యుకేషన్ ఉండొచ్చు కొంత కొత్త విషయం కూడా ఉంటుంది మరి బుద్ధిని నివేశంగా మరి ఇది ఏంటి మనస్సును నా పైన ఇంకోమో బుద్ధిని నా పైన ఇంకోమో అని మనస్సు వేరు బుద్ధి వేరు బుద్ధి సంస్కారంతో మనస్సు ఆ సమయానికి వచ్చేటువంటి సంకల్ప విధల్పకంగా ఉండేది మనస్సు వెనక్కాల ఈ సంకల్ప విధల్పాత్మకమైన మనస్సుకి మూలంలో సంస్కార రూపంగా ఉండేది బుద్ధి బుద్ధి నుంచే మనస్సు ప్రవృత్తి మనస్సు యొక్క ప్రవృత్తి బుద్ధి చేతనే నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సంకల్ప విధల్పముల యొక్క స్థాయిలో ఈశ్వరులకు సమర్పించుట అది ఒక ప్రయత్నం అంతకంటే కూడా లోతైన ప్రయత్నం కూడా మనం చేస్తాం కొంచెం ముందు సూపర్ఫిషియల్ ప్రయత్నం చేసి ఆ తర్వాత కొంచెం లోతులు కూడా పెడతాం మరి బుద్ధిని నివేశయ్యా ఈ బుద్ధి అనేది జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఒక దృష్టాంతం చెప్తా ఇప్పుడు అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తారు పెళ్లి చేసినప్పుడు అప్పగింతలో ఇది అది ఉంటుంది అప్పగించేయడం అమ్మాయిని అప్పగించేయడం అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం సమాధానం మీరు తీసుకుని మీ అమ్మాయి ఎలా అంటారు కూడా ఎవరో ఈ రోజు నుంచి మీరు చేపడుతుంది మీ పిల్లలని మా పిల్లలు కాదండి మీరు కలమ పిల్లలు ఉంటాయి కానీ ఆ కలమ నీళ్ళలో ఆనందంగా ఉంటుంది దుఃఖం హ్యాపీ గురించిగా రెండు ఉంటాయి ఓకే అంత దుఃఖంగా ఉంటే వీళ్ళు మీరే తిప్పుకోండి అని అన్నాడు అనుకోండి అవసరం వాడు మీరు గులాబ్స్ ఎక్కువ అనుభవం దుఃఖం సో అప్పగించేస్తారు అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి మీరు ఆ పరిస్థితిని ఆలోచించండి అది 
ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿ ಮೊಟಮಾಡು ಆ ಅವರ ಚಿಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಹಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು ಇವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ತ್ರೀನು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪರವಾಗಿ ಸಹಜಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತೆ ಮೊಟಮಾಡು ಒಂಚಿ ಜಾಗತ್ರ ಆಲೋಚಿಸಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಂದೇ ಆ ಗಾಢ ಶೇವಕರು ದರ್ಶನಿಸಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮೊಗಾಡ್ಕಂಡ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಅಮ್ಮಗ ಮನ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಮನ ಬರ್ತದೆ ಅರೇಂಜ್ ಕೆಲಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಗಂಟ ಐದಾರೇಳು ಚೆನ್ನಾಗ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಐದಾರೇಳು ಬೀಡಿ ಗಂಟ ತಪ್ಪು ಅನುಭವ ಕಲಿತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಗ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸುವ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಯಿಲೇ ಆ ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಲು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಮುಖಾಲೇ ನಾ ತಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಮ್ಮರು ಚೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ತಿಳಿಸು ಅಕ್ಕ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಟ್ಟು ಚಾ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮುಖಾಲೇ ತಿಳಿಸು ನೇಬರ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ನೇಬರ್ಸ್ ತಿಳಿಸ ಇಪ್ಪುಡು ಇಡು ಪೆದ್ದವಾ ಪೆದ್ದವಾಡು ಕಟ್ಟಾರು ಸಂಬಂಧ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾಸ್ತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇವನ್ ಟುಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಈವನ್ ಟುಡೆ ಅದೇಮಂತೆ ಪೆದ್ದರು ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾಸ್ತಾರ ಈ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅವಳು ಬೆಳೆದಿರೋ ಬಾಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾಸ್ತಾರ ಬಾಳ ನಚ್ಚಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮರಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನಚ್ಚಿದ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನಚ್ಚಿದ ದೇವ್ರ ನಚ್ಚಿದ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ದೇವ್ರ ನಚ್ಚಿದ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಚ್ಚಿದ ಪೆದ್ದವಾಳಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿದೆ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ನಚ್ಚಿದ ಏನು ನಚ್ಚದ ಕ್ಯಾ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ನಚ್ಚಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಚ್ಚಿದೆ ಅದಂತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಚ್ಚಲ ಪೆದ್ದವಾಳಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿದೆ ಸರಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ಪೆದ್ದವಾಡು ಚುಚ್ಚುತ್ತ ಬೀಡಿ ಗುರುವಿನ ಯುಕ್ತ ಗುಣಗಣವು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ತರವಾದ ವಾಡಿ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರಿ ಚುಚ್ಚು ವಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚುಚ್ಚು ತರವಾದ ಕೊಂಚಂ ವಾತಂ ಕೂಡ ಚುಚ್ಚುಂಟಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಿಷಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ವಾತಂ ಚುಚ್ಚು ಪರವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಸೀಲ್ ಓಕೆ ಅಂತೇನೆ ಪ್ರಲಭಿಸ್ತಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾಳ ಜನ ನಚ್ಚಿಂದಂತೆ ತಲ್ಲಿಕಿ ತಲ್ಲಿಕಿ ನಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂತೆ ಈ ದೇಶ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ವಿವೇಕನ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ ಅಡಗುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಐತೆ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಎವಳು ಅಡಗರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎವಳು ಅಡಗರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಶಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಈವೆನ್ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಶಿ ಮೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಯಾವ್ದೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವಿವಾಹ ಇಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅತ್ತಾರಿ ಅತ್ತಾರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಆಮೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಅಂಚನಾ ರೇಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಳಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ಉತ್ತಮವೂ ಐತೆ ಅನಾಥಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವ ಸಿಂಧು ಆಗಿ ಈ ಪೈನ ಬಾಳು ಆತ್ಮೀಯನ ದೊರಕಾನೇ ಉಂಟು ಈ ಕೊತ್ತ ಮುಖಾರು ಉಂಟು ಈ ಕೊತ್ತ ಮುಖಾರು ಆತ್ಮೀಯರು ಇನ್ನು ನಾವಾಳು ಅಂತ ಮುಂದೂರ್ತ ಜನರು ನಾವಾಳು ಬಾಳು ನಾವಾಳಕ್ಕೂಗಾನೇ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪಾಕಿಟ್ಟು ಈ ಮಾವುಗಾರು ಆಡಬಾರ್ದು ಆಡಬಾರ್ದು ಬಾವುಗಳು ಬಾಳು ನಾವಾಳು ಈ ಕೊತ್ತ ನೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮೊತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಷ್ಟ ಅಚ್ಚಲಂತ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇಪ್ಪುಡು ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾನಿಗೆ ಮೂಲಗಳು ಬುದ್ಧಿಲೋ ಉಂಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ವುಮನ್ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೇರು ವಿವಾಹಿತರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರ
దాని బలాన్ని మీరు అంచనా వేయలేదు సీతాదేవి ఆ సంస్కారంలో రాముడితో బయలుదేరు ఇంకా మంచైనా రాముడితో చెడైనా రాముడు రాముడు పట్టాభిషిక్తులు రాముడు ప్రసాదాన్ని అంటే రాముడితో పాటు ప్రసాదాన్ని రాముడు అడగంటే రాముడితో పాటు మళ్ళీ ఎప్పుడు పుట్టింటిని ఎరగడు ఆమె మళ్ళీ ఎప్పుడు పుట్టింటి వాళ్ళని చూడలేదు తల్లిదండ్రులను చూడలేదు పుట్టిల్లని అలా ఉందో మళ్ళీ చూడలేదు ఆమె జీవితం ది పాయింట్ ఈస్ షీ నెవర్ మిస్ ద రాముడు కనపడకపోతే రాముడిని మిస్ అయింది కానీ పుట్టింటిని ఎప్పుడు మిస్ కాదు వివాహిత కూడా పుట్టింటిని మిస్ అవ్వదు పుట్టింటికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంది ఏడాది అయిపోయింది మన ఆమె కూర్చోని సార్ వెళ్ళినవాళ్ళు ఉండదు సహజం కాదు అంతేకాక షీ నెవర్ మిస్ ది ఫాదర్ బట్ వెన్ షీ గోస్ టు ఫాదర్స్ హోమ్ షీ మిస్సెస్ హర్ హర్ అది ఆ బుద్ధిలో ఆ సంస్కారం చాలా బలీయమైన సంస్కారం దీన్ని దృష్టాంతంగా చెప్తారు మన మనస్సుని మన మనస్సే వధువు ఈ మనస్సుని సంసారం నుండి వెనుకకు తీసుకొచ్చేసి దానికి అప్పగింతలు చెప్పేసి ఈ మనస్సుని ఈశ్వరులకు సమర్పించాలి అంటే అర్థం నిన్నటిదాకా నేను సంసారానికి చెందిన వాడిని సంసారాన్ని ఈ నోటి ఈనాటి నుండి నేను సంసారని అనే మాట పక్కనబెట్టి నేను భక్తుడను నేను వివాహితను అని ఎలా అయితే అమ్మాయి అనుకుంటున్నా అమ్మాయి వయసు ఎంత ఉంటుంది పదహారు ఏళ్ళు ఉంటే గొప్పే ఒకటి పద్నాలుగు ఏళ్ళ వివాహం అయింది వీడికి ఇరవై ఏళ్ళ కూడా వీడు వీడికి ఉండదు అంత వివేకం ఆ అమ్మాయి ఉన్నంత పద్నాలుగు ఏళ్ళనే నేను వివాహితను మంచైనా చెడైనా వీడితో వీడితోటి వీడి వాళ్ళతోటి వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ది ప్యాస్ట్ అనే ఆ షిఫ్ట్ వస్తుంది చూసారా అది బుద్ధిని ఆ సంస్కారం నేను వివాహితము అనే సంస్కారం అటువంటి గాఢమైన సంస్కారం మనం ఈశ్వరుని ఎందుకు నీలకోవాలేము సాధారణంగా సంసారమైన జనులు దేవుడి దగ్గరికి ఊరికే బిడ్డలు చుట్టం చూపు కింద వెళ్తారు అంటే సంస్కారం ఏమన్నా ఊరికే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాల్లో గడిపి ఒక పావు గంట దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఓ గంట పెట్టి దేవుడు డబ్బులు గుండెలో వేసి వస్తారు తర్వాత వాళ్ళ మనస్సు ఇద్దామనే ఆలోచన ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ అని డబ్బుతోటి సబ్జెక్ట్ చూపించేద్దామని చూసి మనస్సు నిలబడడం కష్టం కదా గుండెలో డబ్బులు వేయడం తెలియదు సో అది భక్తి కానే కాదు భక్తి అంటే అధ్యక్షులు నేను చాలా సార్లు మనం చేసుకుంటాను దేవాలయంలో అడుగుపెట్టే ముందు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ దేవాలయం చదివి మూడో నాలుగు మాయంస్ మనం అనుకున్నాము అంటే మొదటిది అడుగుపెట్టే ముందే కొంచెం అక్కడ నిలబడి తల విధించి నేను సంసారాన్ని కాను నేను భక్తుడు సంసారి అంటే సంసారంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నవాడు సంసారం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిన వీడు సంసారంతో కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాడు అంతేతనే సంసారిక ఏదో కామనే నాకు కావాలని కోరుకుంటాడు వాడికి దేవుడితో సంబంధం లేనేలేదు సంసార దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను సంసారాన్ని కాను నేను భక్తుడను అని అడుక్కుని అప్పుడు గడప దాటి దేవాలయంలో అడుగుపెట్టి దర్శనం చేసి వస్తే మీరు మీరు ఇప్పుడు మూడు రోజులు చేయండి మూడు సార్లు చేయండి దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మూడు సార్లు చేయండి మీ మనస్సులో చక్కని పరివర్తన వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి వివాహం అయినప్పుడు సో మూడు రోజులు వివాహం చేసిన వాళ్ళు ఐదు రోజులు వివాహం చేసిన వాళ్ళు ఏదో మూడు కోట్ల వివాహం ఏదో ఏదో రూపంగా చేస్తారు ఆ పరివర్తన వచ్చేస్తుంది నేను ఊహను అంటే నేను వివాహమైన యువతిని అనే అనే మాట అది బుద్ధి అని ఎప్పుడైతే సంస్కారం బలపడుతుందో మనస్సు సంకల్పమైన పాత్మకమైన మనస్సులో ఉండేటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ అంత మరి కాబట్టి మై బుద్ధి నివేశిత బుద్ధి నాయకు నిరూపము బుద్ధి నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి బుద్ధి నిశ్చయాత్మక కాబట్టి బౌద్ధికమైనటువంటి గాఠత కనుక మనం నిర్మాణం చేసుకోగలిగితే అది చాలా బలంగా ఉంటుంది సంక్షే సంకల్ప సంకల్పాత్మకమైన మనస్సుతో సాంసారికమైన సంకల్పములను కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి వాయు నిమిషాలు ఈశ్వర సంకల్పాన్ని చేసినా అది చాలా సూపర్ఫిషియల్గా ఉంటుంది పై పై మాత్రమే ఉంటుంది అలా కాకుండా బుద్ధియందు తలపినటువంటి సంస్కారం ఒక గాఢత్వంగా దగ్గర ఉంది అందుచేతనా శ్రీకృష్ణుడు అయిదేవ మన ఆధస్వ మై 
ఉద్యమేషా ఆ ఉద్యమేషా అన్న వాళ్ళకి అర్థమైనట్టే నేను ఈ సంసారంలో చెందిన వాళ్ళు కాదు నేను ఈశ్వరులో చెందిన వాళ్ళని అనే సంస్కారాన్ని ఆ అమ్మాయి నేను ఆ ఇంటికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఆ ఇంట్లో పుట్టి పెరిగిన ఆ ఇంటికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఈ ఇంటికి చెందిన వాళ్ళు గోత్ర పరివర్తనం అయిపోతుంది సప్తపదేయుడికి గోత్రం అయిపోతుంది అమ్మాయి పుట్టింది భారద్వాజ సమోత్రంలో ఉంటుంది అనుకోండి సప్తపదేయుడికి వీళ్ళని ఈ వీళ్ళ పెళ్లి కొడుకు గోత్రం ఓ కౌండింగ్ చేసే గోత్రం అనుకోండి ఏదో అనుకున్నా తెలిసినప్పుడు ఎవరు కాదు అమ్మాయి గోత్రం అని కాదు షీ నోమోర్ భారద్వాజ భారద్వాజ చే గోత్రం కాదు నోమోర్ అనుకుంటే అనుకో షీ కౌండిన్య సర్వోత్తం సా అనుకుంటున్నాడు ఇంట్లో చాలా ఉండాల అనుకున్నాడు భారత్ రాజసా రాజసా ఇంటి సకారాత్మక సబోత్రం ఓకే అంత గోత్ర పరివర్తనం అయిపోతుంది గోత్ర పరివర్తనం అంటే ఇట్స్ బిగ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆ రకంగా మన జీవితంలో గోత్ర పరివర్తనం అయిపోతుంది ఏమిటి ఆ గోత్ర పరివర్తనము నేను సంసారంలోకి చెందిన వాడు కాను సంసారంలో ఉన్నాను అని సంసారంలోకి చెందిన వాడు కాదు నేను ఈశ్వరులకు చెందిన వాడు అంతేతనే ఆడపిల్లలు తిండి మిగితే ఎలాంటి ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఆ తల్లి తండ్రికి అందరినీ చూసేసి నాలుగు రోజులు రేపటికి ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి మా ఆయన పాపం ఎందుకు కష్టపడుతున్నాడు అనే రోజు ఎత్తుకుని వచ్చేసి కమ్స్ బ్యాక్ స్టే దే ఎందుకంటే ఆవిడ తాత్కాలికంగా అక్కడికి వెళ్ళింది తప్ప ఆవిడ హృదయ సంస్కారం బట్టి ఆవిడ అక్కడ ఉండి మనిషి ఉల్లాసం మనిషి ఆవిడ సరే తండ్రి కూడా వచ్చి వారం రోజులైనా వెళ్ళకపోతే భార్యలో ఉంటాడు ఇప్పుడు అమ్మాయి ఎప్పుడు పెట్టుకుని ముహూర్తం వైరత్యం ఉంటానికే వారం అయినా ఇంకా వెళ్ళకపోతుంటే ఏంటండి అమ్మాయి టికెట్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు వాపస్ తగ్గట్టు భార్యలో ఉంటాడు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హర్ ప్లేస్ హర్ ప్లేస్ ఈస్ అన్స్ she is not uh, connected to these people she is connected to somebody else ee buddhi avadhanga ishwarana nirmana cheskovali ee chinna vishaya ee inkonaga mahatvam chusaru ayyakande chudandi ee parameshwar buddhi niche buddhiyante oka satyanni parishodhinche manchi shakti jnana shakti dani niche dani upayoginchi సంసారాన్ని పరిశీలించి పరిశోధించి చేయటం అన్నది అవివేకం ఆ బుద్ధిశక్తి ఉన్నందుకు మీరు ఆత్మతత్వాన్ని పరిశోధించాలి ఆత్మతత్వంలో అలయము లేదు బుద్ధి ఇచ్చినందుకు అది ప్రయోగం మీకు మంచి బుద్ధి ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్ లాగా అటువంటి సబ్జెక్ట్ని స్టడీ చేసేటువంటి అటువంటి పదులు దాన్ని పెట్టి మీరు శంకర రాశం జరిగితే మీకు భగవంతుడు బుద్ధి తీరందుకు చరితార్థం అవ్వండి తప్ప మీరు ఆ బుద్ధి ఉపయోగించి స్టాక్ మార్కెట్ క్యాలకులేషన్స్ లేకపోతే హిందూ కార్యక్రమం జాబు దాకా జరిగి పొలిటికల్ క్యాలకులేషన్స్ చేశారు అనుకోండి దేవుడు ఎవరు ఉపయోగం ప్రతి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా దాంట్లో కూడా విషయం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది ఇప్పుడు గుర్ర పద్ధతి అనుకున్న ఒక స్కూల్ ఉన్నా ఏ గుర్ర ఎప్పుడుంటుంది దీని తండ్రి ఎవరు దీని తాత ఎవరు పెడిగ్రీ అని వెళ్ళాడు దీని తండ్రి ఎన్ని పందాలు లెక్కింది దీని తల్లి ఎన్ని పందాలు లెక్కింది అని వీళ్ళు లెక్కలు చూస్తూ ఉంటారు అది కూడా బుద్ధే అన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నాడంటే గుర్రం యొక్క పుట్టుకూడవతురాలు మీరు గుర్తున్నాయంటే నిజంగా ఎంత కృషి చేసి ఉంటారు ఆలోచించండి అది కూడా బుద్ధే కానీ ఆ బుద్ధి దుర్వినియోగం అయింది సద్వినియోగం లేదు బుద్ధికి సద్వినియోగము ఒకే ఒకటి ఒకే ఒకటి బుద్ధికి సద్వినియోగం అదేమిటంటే హృదయంలో ఆత్మరూపంగా నిలిచి ఉండే ఈశ్వరుల యొక్క తత్వము శోధించే అదే బుద్ధికి గొంపదార్థ శోధన తత్వదార్థ శోధనలు మినహాయిస్తే బుద్ధికి చరిత అర్థత లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా బుద్ధిని సద్వినియోగం చేయటం వేరే మయు బుద్ధిని నివేశయ మయి అంటే ఏతో అస్వచ్ఛతను ఎక్కడ వచ్చినా శ్రీ భగవాన్ రాజా వచ్చిన కనుక దానికి అస్వచ్ఛత ఉంటే మేము అనే దానికి అర్థము ఈశ్వరులు కాదు శాస్త్ర దృష్ట్యా ఉపదేశం బాబాలేమోత్ర న్యాయం శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఉపదేశం చేసినప్పుడు నేను అన్నాడంటే దేహపరిచ్ఛిన్నమైన దేవకీయంగా ఆయన నేను అర్థాలు 
నేను అహం ఆత్మ ఉదా కేశ సర్వం భూతాశయ స్థిత అక్కడ అహం అంటే నేను లేదని అర్థం అండి దేవకి వసుదేవులకు పుట్టాడు బలాల తారీఖు పుట్టాడు బలాల గోత్రం రాశి నక్షత్రం ఇప్పుడు నాకు వేయడం వేయడం ఉన్నా కూర్చోలేదు అదే నేను అంటే అర్థం అది కాదు నేను అంటే అర్థం మరేమిటి అది అక్కడ నేను అంటే ఆత్మ చైతన్యం అర్థం పరంపరం అంటే అభిన్నమైనటువంటి ఆత్మ ఆత్మ లేకపోతే ప్రత్యేక భిన్నమైన బ్రహ్మ అన్న అర్థం నేను ఆ దృష్టితో ఉపదేశం చేస్తాను ఉపదేశము పరిచ్ఛిన్న దృష్టితో చేయను తప్పు తాత్విక దృష్టితో ఉపదేశం చేస్తారు శాస్త్ర దృష్ట్యా ఉపదేశ ఉపదేశనప్పుడు శాస్త్ర దృష్టితో చేస్తారు వామదేవ వామదేవుడు ఎవరంటే అహం మనోరభవం సూర్యశ్చ నేను సూర్యుడు అను ఉన్నాడు నేను సూర్యుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడు ఇంకా పుట్టక కూడా పుట్టలేదు తల్లి గర్భంలో ఉన్నవాడు పిండాభిమానంతో నేను సూర్యుడు అని ఎలా అడుగుతాడు పిండాభిమానం ఉన్నప్పుడు ఇవి తల్లి గర్భంలో పెండమై ఉన్నాను అని నాకు అడుగుతాడు కానీ నేను సూర్యుడు అను ఎలా అడుగుతాడు అన్నాడు అంటే పిండాభిమానాన్ని గుర్తుపెట్టి స్వరూపభూతమైన ఆత్మస్సు ఆత్మ చైతన్యంతో తాదాత్మ్యాన్ని చెంది అన్నాడు అన్నాడు ఆత్మయ సర్వమూలం ఆ సర్వములకు అధిష్టానమైన ఆత్మస్వరూపము అనే దృష్టితో నేను సూర్యుడు అను అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అస్వచ్ఛ ప్రక్రియలో వృద్ధి చేసిన అది ఆత్మ అని అర్థం కాబట్టి మరీ బుద్ధిని నివేశయ అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడేది బుద్ధిని నిలబెట్టము అని ఒక అర్థము ఈశ్వరుడేది బుద్ధిని నిలబెట్టము ఇంకా బాగుంది అర్థము ఆత్మస్వరూపము బుద్ధిని నిలబెట్టము అది శాస్త్రీయము ప్రణాళిక కాబట్టి మనకున్న బుద్ధిశక్తిని ఉపయోగించి అయిన ఆలస్యం ఎలాగైంది మనము శాస్త్రములను అధ్యయనము చేయగలము శాస్త్రములను శోధించుకోము ఆ బుద్ధి శక్తిని వినియోగించాలి న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి న్యూరాన్స్ ఎలా ఉంటే న్యూరాన్స్ అంటే మస్తిష్కంలో ఉండే కణములతో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఈ యూజ్ ఇట్ ఆర్ యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు ఉంటాయి యూజ్ ఇట్ ఆర్ యూజ్ ఇట్ యూజ్ చేస్తే వినుతాయి యూజ్ చేయకుండా బుక్ పెట్టి కూర్చుంటే యూజ్ అవుతాయి అంతేకనే పెద్ద వయసు వచ్చినప్పుడు చక్కగా సంస్కృతం ఒక క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టడీ చేయడము ఫిలాసఫీ ఉంది మంచి సబ్జెక్ట్ని ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని చదవడము శంకర భాష్యము కృతజ్ఞతాము అనే వాటిని శ్రమణం చేసి అధ్యయనం చేయడము ఈ పని కనుక చేయడము ఈ పని చేసుకున్నట్లయితే బుద్ధి అదే బుద్ధికి పదును పెట్టేటువంటి పని అది బుద్ధిని ఆ విధంగా చక్కగా వినియోగం చేసుకున్న సందర్భంలో ఆ న్యూరాన్స్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దీనికి ఒక మెషర్ ఉంది ఇది మెషర్ అక్కడ పర్టికులర్ స్పాట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ యొక్క థిక్నెస్ అని మెషర్ చేస్తాం ఆ థిక్నెస్ వన్ మిల్లీమీటర్ ఉంటుంది వన్ మిల్లీమీటర్ థిక్నెస్ అది బుద్ధికి కేంద్రం బ్రెయిన్లో అన్నిటికీ కేంద్రాలు ఉంటాయి చిన్నపో కేంద్రం కాలపో కేంద్రం చేతి కేంద్రం అలా ఉంటాయి బుద్ధికి కేంద్రం నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధికి కేంద్రం అంటే దాంతో మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లాంటి స్టడీ చేస్తూ ఉంటాం అది దట్ ఈస్ ది సోర్స్ అక్కడ న్యూరాన్స్ వన్ మిల్లీమీటర్ థిక్నెస్లో ఉన్నాయి వన్ మిల్లీమీటర్ అంటే చాలా పెద్ద థిక్నెస్ మీరు న్యూరాన్స్ అని వాడకపోతే అది ఆ న్యూరాన్ లేయర్ థిక్ ఇంకా థిన్ అయిపోతుంది అది ఫర్దర్గా థిన్ అయిపోతే వీడికి ఎపిలెప్సీ పక్షవాదం ఉంటాం మన వాళ్ళు పక్షవాదం వచ్చిందండి వెరీ కామన్ థింగ్ పక్షవాదము మనసంపత్తుత ఇలాంటివి వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు సంస్కృతాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ భగవద్గీత శంకర భాష్యం ఇంకోటి వాటిని అధ్యయనం చేస్తూ బుద్ధిని ఛాలెంజింగ్ పనులు మీరు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మోకాటు నిప్పు వచ్చి కదలకపోయినా బుద్ధికి అలాంటి సమస్య ఉంది మోకాలు పని చేయకపోయినా బుద్ధి పని చేస్తూ ఉంటాం పైగా ఇంకా బాగా పని చేస్తుంది ఇటు కెన్ బుద్ధి ఎలాంటిది అంటే ఇది మోర్ యూ యూజ్ ఇట్ ఇది స్ట్రాంగ్ అని బికమ్స్ మోకాలు అలాగే కాదు మోకాలు మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే అది పని పని చేయడం కాబట్టి బుద్ధికి ఒక విలక్షణమైనటువంటి శక్తి కదా దాన్ని మీరు బయట తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆ న్యూరాన్స్ థిక్నెస్ వన్ మిల్లీమీటర్లు అది తగ్గదు అలాగే మైంటైన్ అవుతుంది కొంచెం పెరిగినా మీరు ఆశ్చర్యపడుతుంది అటువంటి వాడికి ఆల్సైమర్స్ ఉండేటటువంటి వ్యాధులు పాటుకోవడం అని అలాంటి పెట్టి చిన్న చిన్న నెర్వస్ డిజార్డర్స్ కూడా బాగుంటాయి అటువంటి వాళ్ళు మంచం పట్టరు మంచం పట్టడం అనే సమస్య బ్రెయిన్ నుంచే వస్తుంది అది మంచం పట్టరు 
అది ఒడిగా ఉండగలము మనం ఫలితాలు చేసుకుంటాం ఆ పృథ్వీని చక్కగా ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపాన్ని శోధించకుండా వినియోగించి జీవితాన్ని యథార్థం చేసుకుని హ్యాపీగా జీవిస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ వృత్తిని ఇలా చేసినట్లయితే నివసిష్యసి మండే అతను నన్ను ప్రశంసయ ఇంకా తర్వాత ఈ రంగులో నువ్వు చేసేస్తే శ్రీకృష్ణ భద్రుడితో అంటున్నాడు ఆ పైన ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆ పైన ఆ పైన అంటే అర్థం అది ఆ పైన అంటే ఇల్లులో ఉంటాడు ఈ ఈ పైన ఈ పైన ఇక సందేహం లేదు ఏమిటి మయ్యేవ నివసిష్యసి అంటే ఏమిటి వీడు అక్షాతగా ఇక్కడ ప్రాణం ఎత్తుకుంటే విమానం ఎత్తుకుంటే ఇప్పుడు వెళ్ళకుండా వెళ్ళిపోతాడని అలా అని మయ్యేవ నివసిష్యసి అంటే శ్రీ రామకృష్ణ గురుదేవ్ ఉన్నట్టుగా ఆ పడవ నీటిలో ఉంటుంది నీరు పడకో ఆ విధంగా మనం సంసారంలో ఉంటాం తప్ప సంసారం మనలో ఉంటుంది బీ ఇన్ ది వర్ల్డ్ డోంట్ బీ ఆఫ్ ది వర్ల్డ్ ఆ స్థితిని మీరు చేరుకుంటాడు ఆయన్నే నీకు నివసిస్తాము మరి మేము హైదరాబాద్లో నివసిస్తాం కదండి హైదరాబాద్లో నివసిస్తూనే ఉంటారు కానీ నాయన్నే నివసిస్తాం అలా లేదనుకోండి వైకుంఠానికి వెళ్ళినా వాళ్ళు సంసారం పోయి శంకరుడు ఆ మయి అనే దాన్ని దాన్ని మీ ఇంట్లో వెసిగి ఎక్కడి వార్తలు చెప్పడానికి అవకాశం లేని విధంగా మయి అంటే విశ్వరూపు విశ్వరూపుడైన ఈశ్వరుడు ఎందు మనస్సు ఇది విశ్వరూపోపాసన పరిచ్ఛిన్నమైన ఉపాసన కాదు ఎందుకంటే ఈశ్వరుడిని మీరు ఒక రూపాన్ని స్వీకరిస్తే సకల ఇతర రూపములను తెల వాటికి పక్కన పెట్టినట్టు అయోధ్యకు వెళ్తే రాముడు ఉంటాడు కృష్ణుడు బృందావనాన్ని వెళ్తే కృష్ణుడు ఉంటాడు రాముడు ఉంటాడు కాశీ వెళ్తే ఈ రూపంలో ఉండవు శివుడు అలాగా ఒక రూపాన్ని స్వీకరిస్తే ఈ రూప రూపాన్ని మనం నిరాకరించడం అనే పరిస్థితి అది అంగీకారం కాదు అది సరికాదు తప్పదు ఈశ్వరుని యొక్క విశ్వరూపంలో అన్ని రూపాలు మిగిలి ఉంటాయి రాముడు రూపము తప్పదు అంటే కృష్ణుడు రూపము సకల దేవతా రూపములు ఆ రూపంలో అంతర్గతమై ఉంటాయి నాటోల్ని దేవతా రూపములు సకల జగత్తులో ఎన్ని రూపాలైతే ఉన్నాయో అన్ని రూపములు ఆ రూపంలో అంతర్గతమై ఉంటాయి దాన్ని విశ్వరూపము అంటే సర్వ జగత్ జాపకమైన చైతన్య రూపంగా సర్వ జగత్తులకు అధిష్టానమైన సప్త రూపంగా ఆ ఈశ్వరుడిని అటువంటి ఈశ్వరుని ముందు ఇవి మనస్సును నిలుపుకుంటూ మనః సంకల్ప వికల్పాత్మకి మనం అనుకున్నాం ఆ మనస్సు ఈశ్వరుని ముందు గట్టిగా నిలుపు అని ఇష్టా గతి నిలుపుతాం అనే ధాతు ఇష్టా అనే ధాతుకి స్థా గట్టిగా నిలబెట్టాలి గట్టిగా నిలబెట్టాలి ఈశ్వరుని మీద అలక్షం ఉంటే మళ్ళీ పట్టు తీసిట్లా కాదు అందుకే దానికి బలాత్కారంగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే అది మాత్రం కాదు యుక్తిగా చేయాలి మనస్సుతో యుక్తిగా చేయాలి మనస్సు ఎలా ఉంటుందంటే మనస్సు ముందే చెప్తున్నా ఇంకా మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ మొదలెట్టాను నేను అనుకోకండి తల్లి పిల్లవాడిగా అన్నం పెడుతున్నాం మీరందరికీ కూడా అనుభవం బాల్యం యొక్క అనుభవం ఎక్కువంటే ఉండొచ్చుకోవాలి ఎవరికైనా ఉండొచ్చు తల్లి చక్కటి మధురమైన ఆహారాన్ని తయారు చేసి నవలేమో అని చక్కగా మెత్తగా పిసికి చిన్న చిన్న గోడీలు తల్లి తయారు చేసి మీరు మొక్కలు పెట్టుకోవాలి వీడు తల్లి ఆహారంకి ముఖం అటు అటు కాదు దేని నుంచి పరిపోతున్నాడు తల్లి పెట్టేటువంటి అమృతము అంటే ఆహారం అనేది దొరకదు ఎక్కడికి పోతున్నాడు ఆ మట్టిలో ఏదో చక్రం ఏదో ఉంటే దాన్ని పట్టుకున్నాడు ఏదో బండి చక్రం అయితే ఏదో సంతృష్ణ సైట్ ఆ మట్టిలో ఉంది దాని పట్టుకోవాలి అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది నాన్న నాన్న అని మళ్ళీ దమ్ము మట్టుకు అక్కొచ్చి మళ్ళీ అమృతము వంటి ఆహారాన్ని మట్టుకుంటాడు వీళ్ళు తెరవడానికి కూడా ఇష్టపడు అయినా కూడా తల్లి ఏదో కష్టం మీద బాగు తెరిచి అది నవ్వుకుంటూ మళ్ళీ అంటే మనస్సు అలాగే 
వాళ్ళయ్యే చిత్తభావం సృష్టిలో ఉంటాం చిత్తము పిల్లవాడి ఉంది సో గీత అనే తల్లి అమృతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకు అందజేస్తూ ఉంటే దాన్ని నిలబెట్టి మనం సంసారంపై పోతూ ఉంటాం అయినా కూడా అండి గీతా మాత జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి గీత అమృతం దగ్గరికి తీసుకొస్తాం కాబట్టి నాకు అటువంటి అనుభవం ఉంటుంది ఆ బాలుడు అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడండి తల్లి ఇచ్చే అమృతాన్ని నిలబెట్టి అట్లట్టు మట్టి మీద ఎందుకు పారిపోతున్నాడు ఎందుకు పారిపోతున్నాడు అంటే అజ్ఞాని కదా అటువంటి అజ్ఞానం ఉందండి మనం బయటపడ అది పాయింట్ మయి ఏవా అధ్యవసాయం భగవతీం బుద్ధిం ఆధస్వా నివేశయా బుద్ధి బుద్ధి అంటే నిశ్చయాత్మక అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనస్సును నాయంగు నిలుపు అనేదానికి అర్థము మనస్సులో నిరంతరంగా పుట్టు వస్తూ ఉండేటువంటి సంకల్ప వికల్పము వారు ఈశ్వరాభిముఖము చేరుకు అని అర్థం మరి బుద్ధిని వేసేయా అంటే ఇంకా అంతకంటే గాఢమైనది కనుక ద సెన్స్ ఆఫ్ ఐన్ అని ఇప్పుడు అమ్మాయి వివాహమైన దృష్టాంతం నేను చెప్పాను అక్కడ ఆమెలో వచ్చిన మార్పు బుద్ధి స్థాయిలో వచ్చింది ఎవరి నేను వివాహితాను అంతకుముందు బుద్ధి స్థాయిలో ఏముంది నేను ఫలానా వారే అమ్మాయిని అని ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైనా ఆ బుద్ధి స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది ఎవరి ఆ ఫలానా వారి అమ్మాయిని అనేది వెనక్కి పోతుంది ఇట్ గెట్స్ రిప్లేస్ అది కావాలంటే మనం ఇన్వోక్ చేయించు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మౌలికంగా అది రిప్లేస్ అయిపోయి నేను వీడి యొక్క భార్యను అనేటువంటి భావన అంటే అక్కడ సంకల్ప వికల్పాత్మకమైన మనస్సును ఈశ్వరునితో సంయోగం చేయటం ఒక ఎత్తు అంతకంటే గాఢమైనటువంటి అధ్యవసాయం అంటే నిశ్చిత రూపమైనటువంటి బుద్ధి స్థాయిలో ఈశ్వరునికి సంబంధాన్ని పెట్టుకుంటా అంటే ది సెన్స్ బై గెట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈశ్వర అదే నేను మీకు మనం చేశాను నేను భక్తుడు నాకు మరి తండ్రిని అంటే అదే తండ్రి ఏమైపోయినా భక్తుడు తల్లిని భక్తుడు సో కొడుకును సార్ కొడుకు మనిషికి భక్తుడు అది దట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నిజంగానే మనం ఏమని అనుకుంటామంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి పరివర్తన అనమాట భక్తి పేరుతో బాహ్యమైన పరివర్తనం చేస్తే అది బాహ్య పరివర్తన మాత్రమే చేస్తే ఉపయోగం బాహ్యమైన పరివర్తన అంటే ఏంటి ముందున్న క్రాఫింగ్ తీసేసి పిలకబెట్టు తర్వాత కాషాయం కట్టుకుంటాడు లేకపోతే అయ్యర్ పోయినట్లయితే నల్లటి చొక్కాలు నల్లటి సాయి పూజ సామగ్రి స్టోక్స్ వెళ్ళి చక్కగా కొత్త రకమైన వస్త్రాలు వచ్చి అది కట్టుకుంటాం బాహ్యమైన పరివర్తన అంతకుముందు ముఖం మీద పొత్తులు ఉంది కాదు ఇప్పుడు అలా గట్టిగా ఆ డంగాలో పెరుగుతారు ఏదో కొంత నేను కొంత అడ్డంగా అందులో ఏదో రకంగా రకాల పొత్తులు పెడతారు ఇవన్నీ చేస్తారు బాహ్యమైన పరివర్తన చేస్తారు అది బాహ్యమైన పరివర్తన ఆందరమైన పరివర్తనకి దారి తీసింది అయితే మంచి శుభం ఇవాళ ఆందరమైన పరివర్తన దారి పరిరక్ష కలగకపోతే దాని దాల వేస్ట్ పరివర్తన అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మస్ట్ కమ్ ఇన్నర్ విత్ఇన్ రావాలి ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావాలి భక్తి అంటే ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ భక్తి భక్తి అంతరంగ పరివర్తన జనులు ఏం చేస్తారంటే అంటే ఈ ఈ శ్లోకం అలా ఇప్పుడు కడుపులో ఉన్న భావాలు ఇప్పుడే చెప్పేయాలి మళ్ళీ తర్వాత చెప్పే ఛాన్స్ కూడా అందుకోసం నేను ఇలా ఫోటోస్తుంటే చెప్తా ఉంటాను ఏమో అనుకుంటుంది జనులు ఏం చేస్తారంటే డెకరేషన్ చేస్తారు ఎక్కడ దగ్గర ఎక్స్టీరియర్ని డెకరేట్ చేసుకుంటారు ఎక్స్టీరియర్ మీ ఇల్లు రూమ్లో డెకరేట్ చేసేటప్పుడు సోఫా ఎక్కడ పెట్టు వాడు చెప్తాడు వచ్చి నువ్వు టీపా ఎక్కడ పెట్టు వాడికి వేడ పెట్టి మనమే పెట్టుకోవచ్చు దానికి మళ్ళీ ఫీజు ఒకటి వాడికి ఇవ్వడం ఈ డెకరేటర్ సో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టీరియర్ డెకరేషన్ బాహ్యంలో ఉంటుంది ఇల్లు అది ఇంటీరియర్ ఎలా అయింది శరీరానికి డెకరేషన్ చూసుకుంటే అది కూడా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కాదు అది కూడా ఎక్స్టీరియర్ డెకరేషన్ ఎందుకంటే దేహం కూడా బాహ్యంలో ఉండే ఉంటుంది ఆత్మ ఉంటుంది యథార్థమైన అలంకారంలో ఉంటే 
పరివర్తన ఇంకే మీరు ఉన్న డ్రాయింగ్ రూమ్ మార్చి అక్కడ ఉండే సోఫా సిట్ ఆకుపాలసి కొత్త సోఫా సిట్ పెట్టి లేదంటే సందర్భంగా బరువు చేస్తే కూర్చోడానికి ఏ సోఫా అయిపోయింది దాన్ని మార్చి కొత్తగా ఇలాంటి పనులు అయితే కత్తెలు మార్చి ఉండపడుకున్నాడు ఏదో కత్త పాత కూడా పని ఇలాంటి పరివర్తనలు చేసినా చేయకపోయినా జరుగు మ్యాటర్ జరుగు మేటర్ డిఫరెన్స్ సమయ పరివర్తన అంతర్గతం కావాల్సి ఉంటుంది అదే ఆయన కృత్రిమ ఆదర్శ నివేశ నివసి నివేశనం అంట అంటే నివేశనం అంటే నివాసము అర్థం నివేశనం మకాము అనుకోండి మకాము అది ఉర్దూ వర్డ్ అయి ఉంటుంది సత్యం సింగ్ మకా ఓటింగ్ ఉండాలి మకా నివేశ అంటే నీ బుద్ధి యొక్క నివాస స్థానం ఈశ్వరుడు అభుగా సంసారం ఈశ్వరుడే కాదు ఎటువంటి పరివర్తన తీసుకురావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అలాంటి పరివర్తన వచ్చినట్లయితే మనిషి జీవితం చాలా సరళంగా సాగిపోతుంది సంసారం ఆలోచిస్తుంది సంసారం అనేది ఆగిపోతుంది ఇది సంసారానికి అడ్డు కాదు సోషల్ లైఫ్కి అడ్డు కాదు ఫ్యామిలీ లైఫ్కి అడ్డు కాదు సండే మోహన్ కొంతమంది ద్రవ పడుతుంటారు బాగు ఆ ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్యామిలీ లైఫ్కి విరోధం కాదు పైగా ఇంట్లో వాళ్ళు సంతోషిస్తారు ఎవరు పైకి వచ్చింది మేము మాట్లాడండి చాలా అనుకోండి వాళ్ళు సంతోషిస్తారు ముందు ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా వీటికి స్థితులు ఉంటాయి ముందు విరోధము ఏమంటే మీరు ఇలాగ తయారు చేయాలంటే ముందు విరోధం చేస్తారు తర్వాత అవకాశం మీకు పట్టి పట్టించుకోవాలంటే ముందు ఉంటారు ఆ తర్వాత సపోర్ట్ చేస్తారు త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి మీరు విరోధం లెవెల్లోనే మా ఇంట్లో ఒప్పుకోవటం లేదు నేను ఎందుకు నా స్పాన్సర్ అనుకోండి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏదో మాట మనసుకంటే మానేసి నిజంగా మానేసి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేజ్ వినోదం సెకండ్ స్టేజ్ అవకాశం థర్డ్ స్టేజ్ యాక్సెప్టెన్స్ కాబట్టి భక్తి యథార్థమైన భక్తి ఫ్యామిలీ లైఫ్కి వినోది కాదు సోషల్ లైఫ్కి వినోది కాదు సోషల్ లైఫ్ బికమ్స్ ప్యూరిఫైడ్ ఆ అనవసరమైన సోషల్ లైఫ్ని రిజెక్ట్ చేసి యోగ్యమైన సోషల్ లైఫ్కి సత్సంగం we are all meeting here the social life what kind of social life you need ikkada vachu 2 hours session on class on vachu artha etaram inti vel bhoje shikshya chestunnadu idra you don't need any other social life but the social life for all people social life to know them that social life is shuddham but shuddham so aramaina konni parivartana mana manasu petti jeevithamlo sampadinchukunte దానికి డిలే అయిపోయే ఉన్నారో చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది దట్ ఈస్ నో సిక్స్ థింగ్ యూ డూ ఇట్ టుడే దట్ ఈస్ నా దానికి ఎక్కువ మనం చేస్తే అప్పుడే సరిపోతుంది కాబట్టి అది తప్పనిసరిగా చేయడం జరిగింది శంకర్ ఓకే ఇటువంటి అంతరంగ పరివర్తనాన్ని చేసామనుకోండి అంటే అంతరంగంలో ఉండే సంసార కనెక్టెడ్నెస్ సంసార బంధాన్ని తిరస్కరించి ఈశ్వరులతో అనుబంధాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే అప్పుడు నీకు ఏం ఇట్లా తెలుసుకుంది వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ గెయిన్ ఆఫ్ ఫిట్ అంతావేమో విను చెప్తున్న సురుము అది రెండో భాగం నివసిష్యసి పనికేట అతను నశ్యత నివసిష్యసి అది ఋషి ప్రయోగం నివసిష్యత అనేది ఋషి ప్రయోగం అసధాతుకి ఋషి ప్రయోగంలో నివసిష్యసి అని చేయొచ్చు అంతేది శంకరులు దానికి అర్థం రాసేటప్పుడు నివసిష్యసి దానికి అర్థం ఎందుకు రాస్తారు నివత్సి రాస్తారు మేము నివసిస్తాము భవిష్యత్ భవిష్యత్ కాదు మేము ఇలా చేసినట్లయితే ఆ పైన మేము నివసించగలము 
ఎప్పుడైతే నీకు నీ అకర్ణ పరివర్తనం వచ్చిందో నువ్వు నిశ్చయంగా సందేహం లేకుండా నాయందే నా రూపముగా నిలిచి ఉండదు వసించుకుంటా అంటే నిలిచి ఉంటుందా ఎందుకంటే చూడండి ఈశ్వరుడు హృదయంలో ఆత్మ చైతన్యంతో ఇది ఒక మౌలికమైన ఉపనిషత్ బోధ అత్యంత మౌలికమైన బోధ దీన్ని దీన్ని పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మానవుల హృదయంలో ఈశ్వర పరిభాష దీనికి భిన్నంగా ఫిక్స్ అయ్యి ఈశ్వరుడు వైకుంఠంలో ఉన్నాడు లేదా కలియుగ వైకుంఠం దగ్గర తిరుపతి ఉన్నాడు లేదా బాలాజీ టెంపుల్ ధర్మగృహంలో ఉన్నాడు అని అటువంటి పరిభాష ఇప్పుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్న పాటు దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాడు అనేది కాబట్టి అంతటా ఉన్నాడు కానీ మనం ఎలా స్వీకరిస్తాము ఈశ్వరుడు ఫిక్స్ చేస్తాం ఒక ఫిక్సేషన్ ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నాడు అంటే యాస్డో అక్కడే ఉన్నాడు అన్నట్టు ఫిక్సేషన్ అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు యాజ్ దో అక్కడే ఉన్నాడు అన్నట్టు ఫిక్సేషన్ ఈ ఫిక్సేషన్ అది పెద్ద సమస్య దాన్ని అధిగమించవచ్చు అక్కడ ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు అక్కడ లేడం లేనంటున్నారు అక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సత్యంలో చూసిన ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుడే అక్కడ ఉన్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫిజిక్స్ లా ఉంది ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ మాట చెప్తున్నాను థియరిటికల్ ఫిజిక్స్ ద లా ఏమిటంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ జార్జ్ సుదర్శనమే గొప్ప ఫిజిసిస్ట్ ఆయన చెప్పాడు నాకు ఇలా నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది సో బయట ఏది ఉందో అది లోపల ఉన్నది లోపల ఏది ఉందో అది బయట ఉన్నది మీకు లోపల ఈశ్వరం లేదే బయట ఉన్నది ఈశ్వరం బయట ఉన్న ఈశ్వరుడే లోపల ఉంటాడు లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడే బయట ఉంటాడు ఇటు ముందు గమనించాలి కాబట్టి జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆరంభంలో ఈశ్వరుడు బయట ఉంటాడు ఆరంభంలో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఒకటి ఎలిమినరీ స్టేజ్ అంతిమంగా అదే ఈశ్వరుడు హృదయంలో ఆత్మ రూపంలో ఉంటాడు ఆత్మ చైతన్య రూపంలో ఉంటాడు ఇది ఎలాగంటే వాటిలో గిందలో బిడ్డ గింద అక్కడే ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అక్కడే జీవుడు అక్కడే ఈశ్వరుడు అక్కడే జీవుడు మీరు ఆ పరిచేదాన్ని అంటే లిమిటేషన్ పెడితే జీవుడై కూర్చు జీవుడై కూర్చు జీవుల భాషిస్తుందా చెప్పి ఆ లిమిటేషన్ తీసేస్తే ఆ చైతన్యమే ఈశ్వరుడు అంతేకనే ఉపనిషత్తుల ఋషి ఉపనిషత్ ఋషి ఆ కఠోపనిషత్తు మూడకోపనిషత్తు రెండింటి కూడా ఒక విలక్షణమైన మంత్రం ఉంటుంది అదే వాసు పడిన సైద్య సఖాస్ ఎ మార్వలస్ మెటఫర్ ఎలగరి అంటారు రెండు పక్షులు ఒకే చెట్టు రెండు పక్షులు ఏమిటా చెట్టు ఇదే చెట్టు ఇదే చెట్టు ఈ చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఏమిటా రెండు పక్షులు అవి పేర్లు పెట్టాడు ఒక పక్షి ఎప్పుడు తింటూ ఉంటాం ఇంకో పక్షి తినకుండా చూస్తూ ఉంటాం నష్టన్య అధిచాకషి ఇంకో పక్షి తిందదు ఏది నోట్లో వేసుకోవాలి అలా చూసుకోవాలి ఇంకో పక్షి అలా తింటాం ఎలగరి అంటే రూపకం రూపకం అద్భుతమైన రూపం ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ రెండు పక్షులు ఏమిటాయి ఉంటాయి ఇదే చెప్పి ఆ రెండు పక్షులు ఏమిటాయి ఉంటాయి ఎప్పుడు తింటూ ఉండే పక్షి జీవ పక్షి తినకుండా సాక్షిగా ఉండి చూస్తూ ఉండే పక్షి ప్రకాశిస్తూ చూస్తూ ఉండే పక్షి ఈశ్వర పక్షి ఆ స్పష్టం అనుకుంటుంది కదా తయోరణ్య పిప్పలం స్వాత్వత్తి ఆ పిప్పలం అంటే పండు ఇంకో అత్తి అనశ్నన్య అతి చాలా దీని స్వామి వివేకానంద ఈ మెటఫర్ మీద చాలా అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానం చేశాడు అక్కడ ఇంకెవరు అలా చేయలేదు అలాంటి వ్యాఖ్యానం అది ఆయన యునీక్ కామెంట్ ఆయన ఏమన్నాడంటే 
ఈ పక్షి ఈ జీవపక్షం నుంచి సరే ఇది ఎప్పుడూ కిందకి చూస్తూ ఉంటుంది ఈశ్వర పక్షి పై ఉంటుంది సాక్షి కదండి సాక్ష్యంగా అలా చూస్తూ ఉంటాయి అంటే ఊర్ధ్వస్థానంలో ఫిజికల్గా అలా ఉంటాయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడము సాక్షిగా ఉండడానికి తేడా లేదు బాల్కనీలో ఉంటున్నాడు రోడ్డు మీద ప్రొసెషన్ వెళ్తూ ఉంటాడు ఈ జీవపక్షం ఏం చేస్తుంది ప్రొసెషన్ ఈశ్వర పక్షి బాల్కనీలో ఉండి చూస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఊర్ధ్వస్థానంలో ఉండి చూస్తూ ఉంటాడు వైకోప మీద ఉండి చూస్తూ ఉంటాడు ఈ సా ఈశ్వర పక్షి ఈ జీవపక్షి ఎప్పుడు కిందకి చూస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే పళ్ళు కావాలి ఉప్పల సో కిందకే చూస్తూ ఉంటాడు అధోదృష్టి శ్రీరామకృష్ణ వారి ఊర్ధ దృష్టి ఉండాలని అధోదృష్టి ఉండకూడదు ఆ మాట వింటేనే ఇప్పుడు జలదర్శం అధోదృష్టి ఎప్పుడు తిండి మీద దృష్టి కాదా కొంచెం ఊర్ధ దృష్టి కలిగి ఉండదని అంటారు ఆయన సరే సో అప్పుడు ఈ జీవపక్షి ఎప్పుడు కిందకు చూసే దృష్టి ఉన్న ఈ పక్షి ఈ శ్లోకం అంటూ పైకి పోవడం ఊర్ధ్వ దృష్టిని అలవాటు పైకి చూడడం ప్రారంభించు పైకి చూడడం ప్రారంభించి ఇప్పుడు దీని పక్షి కనపడుతుంది అప్పుడు ఇది అనుకుంటుంది కిందకి చూస్తూ ఉన్నాను నేను ఇంత అందమైన పక్షి నాకు ఎప్పుడు కనపడలేదు ఇక్కడే ఉంది పక్షి ఈ చెట్టు మీదే ఉంది ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది పక్షి అని అనుకుని ఆ పక్షి దగ్గరికి వెళ్ళి తనకేసి చూసుకుంటాడు ఏమి ఆకర్షణ అనిపించదు ఆ పక్షి కేసు చూస్తే అది మెరిసిపోతాం ఆ మెరుపుకి ఆకర్ష ఆకర్షణ కలిగి ఆకృష్టమై పైకి వెళ్తాడు పైకి ఆ పక్షి దగ్గరికి వెళ్తుంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా దీని ఒక ప్రకాశం ఆనందము అనుకున్నవారు వస్తూ ఉంటాడు జీవపక్షం అప్పుడు ఇంకా బాగా దగ్గరికి వెళ్తే సడన్లీ ఇట్ రియలైజెస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ తాను ఆ పక్షి మీద భిన్నంగా లేను అని తెలుసుకుని ఆ పక్షిలోకి లేని అవుతుంది అని వర్ణిస్తాను అదే నివసిష్యసి పరిపేత దాన్ని శంకరులు అంటారు మదాత్మ మయి నివాసం కలిష్యసి మీ ఆత్మ నేనే మదాత్మ మీ ఆత్మ నేనే వీడేమనుకుంటాడు నా ఆత్మ అహంకారం అనుకుంటాడు పరిచ్ఛిన్నమైన ఈగో ఉంటుంది సరే అది ఆత్మ అనుకుంటాడు అది ఆత్మ కాదు నేను నేడ షాడో ఇది నా ద రియల్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ది షాడో సెల్ఫ్ టూ షా షాడో సెల్ఫ్ని యథార్థమైన సెల్ఫ్ అనుకుని కూర్చున్నాడు ఇంత కాదు అని వాస్తవంలో నీ రియల్ సెల్ఫ్ నేనే ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకుని నా ఇదే నేను నిలిచి ఉంటాను ఈ జీవితంలో ఈ జీవిత కాలం నా ఇదే నిలిచి ఉంటాను మనం మరణించిన తర్వాత ఏమవుతుంది అత శరీరపాహం శరీర జీవించి ఉన్నప్పుడే దేహం బ్రతికి ఉన్నప్పుడే వీడు ఈశ్వరుడు నిలిచి ఉంటే దేహం పడిపోయిన తర్వాత ఈశ్వరుడు నిలిచి ఉన్నాము అని వేరుగా చెప్పాలండి చెప్పాలి మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడే ఈశ్వరుని ధ్యానం చేసి దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడే ఈశ్వరుని ధ్యానం చేస్తారని వేరుగా చెప్పలేదా కైవిధ్యం జ్ఞానం కింత చెప్పిదే ఉంది నా సంశయ సంశయ ఈ విషయంలో నేను సంశయం చేయవలను ఎందుకంటే నీకు సంసారం నుండి ఏ క్షణం నుండి పూర్తి సంబంధ త్యాగం అయిపోతుందో టోటల్ డిసోసియేషన్ ఫర్ ది వర్డ్ సంబంధ త్యాగం అయిపోతుందో అదే క్షణంలో సో సంసారం నుండి సంబంధం త్యాగం ఉంటే బాడీ మైండ్ నుంచి సంబంధం త్యాగం దేహము అనాథ మనస్సు అనాథ అనే నిశ్చయం ఎప్పుడైతే కలిగిపోతుందో అప్పుడు బాడీ మైండ్ దే విల్ బీ ఇన్ దేర్ ప్లేస్ అవి ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక కార్ ఉంటారు అంటే ముందు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది నా కారు నా కారు నా కారు అనుకుంటూ డ్రైవ్ చేస్తారు పరిగెడుతుంది పెట్రోల్ ఉన్నప్పుడు కూడా పరిగెడుతుంది నా కారు ఏముంది అండి నథింగ్ లైక్ దాట్ కార్ ఉంది తప్ప భగవంతుడు కారు సృష్టించాడు తప్ప ఒకటి భగవంతుడు కాకపోతే కోర్టు నుంచి వెళ్ళేవాడు లేదా మాధురి నుంచి వెళ్ళేవాడు వాడు కార్లను సృష్టిస్తారు తప్ప మిస్టర్ సుబ్బారావు కార్ని ఏమి సృష్టించారు అంటే కష్టమైన రూల్స్ రాయిసెస్ ఉన్నాయి 
అక్కడ కూడా ఇదే లీవో వర్తిస్తుంది వాడు కార్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు నా కారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడు వీడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటాడు నా కారు ఏమంటే నా కార్ అయితే ఒక రకంగా దొరికి కార్ అయితే ఒక రకంగా దొరుకుతుందా అలా ఇవ్వాలంటే మామూలుగా దొరికి పద్ధతిలో దొరుకుతుంది అలాగే నా దేహము నా మనస్సు నేను దేహము నేను మనస్సు అని మేము తాదాత్మ్యంగా ఓ రకంగా ఫంక్షన్ చేసి తాదాత్మ్యాన్ని గుర్తు పెడితే మరో రకంగా ఫంక్షన్ చేసుకున్నట్టు మీరేం అనుకోరు హ్యాపీగా పోతుంది నిజానికి ఒక రహస్యం చెప్తా దేహానికి అనారోగ్య కారణం ఏమైనా వచ్చిన ఈ దేహం క్షేమంగా ఉంటుందో ఉండదో ఏమైనా వర్రీయే దాన్ని రోగానికి పోవడం మీరు దేహం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని గురించి వర్రీ అవడం మానేసి దేహం దేహం యొక్క గతిలాంటి పాయింట్ ది వే టు పుట్ ఇట్ ఈస్ మీరు దేహాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టి చూడండి దేహాభిమానాన్ని త్యాగం చేసి చూడండి ట్రై చేయండి దేహాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టండి ఈ దేహం నేను ఈ దేహం నాది అనే మోకార అహంకారాన్ని విడిచి పెడితే దేహం చిలకలా ఉంటుంది చిలకలా ఉంటుందని అన్నది అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సహాయంగా ది ది అబ్సెషన్ విత్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది బాడీ బాడీ వెల్ఫేర్ కావాలి దాంతో అబ్సెస్ అయ్యింది దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఇల్నెస్ ఆఫ్ ది బాడీ కాబట్టి కనుక సో ఈ ఎప్పుడైతే ఈ దేహము మనస్సు అనే సంఘాతము ఎడల అది ఆత్మ అని దర్శించి దాన్ని 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 ఎందుకు పెట్టేస్తారో అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఆ చైతన్యం యొక్క స్థాయిలో నుంచి We live beyond the threshold of body consciousness. Allah is not going to give us the power. We will be able to do this. 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 Bhagavad Prabhupada Nitya Siddha. Bhagavad Prabhupada Nitya Siddha. Nitya Siddha. అవినా భావ సంబంధము ఆ సంబంధం కొత్తగా మీరు పెట్టుకోవాలి కేవలం సంసారం మీద ఆసక్తి చేత మాత్రమే భగవంతుడు సంబంధం తెలిపోయినట్టు కాదు సంసారం బరువైపోయినట్టు కాదు మనకి కనకలుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు సంసార సంబంధాన్ని అజ్ఞాన పరిమితమైన సంసార సంబంధాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారో అదే క్షణంలో నిత్య సిద్ధమైన భగవత్ సంబంధము అనుభవానికి వచ్చేస్తుంది అనే మదాత్మన మరి ఇప్పుడు తపస్సు చేస్తే దేవు కర్మ కాదమని లేకపోతే అర్థం చేసుకోవాలి తపస్సు ఆ కథలన్నింటినీ కూడా ఇదే తాత్పర్యం విషయాన్ ధ్యాయతశ్చిత్తం విషయేషు విషజ్యతే మానవస్మరతశ్చిత్తం మయ్యేవ ప్రవీణ్యతే అని భగవంతుడు ఏకాదశి స్కంధంలో ఉంటాడు మీరు ఇంద్రియ కోపంలో మీరు సంకల్పించి వాటి గురించి ధ్యానిస్తూ ఉంటే మనస్సు వాటి నన్ను లగ్నమై విక్షిప్తమైపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఇంద్రియ విష కోపంలో తిరిగించి స్మరించకూడదు ఇప్పుడు పొద్దున్నే ఎన్నింటికి ఇలా లంచ్ ఏమిటి అని అలాంటి స్మరణ తప్పదు లంచ్ ఏదో పెడతారు వాళ్ళు ఇంజ్ ఏదో పెడతారు ఏదో ఉంటుంది కాదు ఏ కోర ఉంటుంది ఏ కోర ఉంటుంది ఏ కోర ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఏ కోర ఉంటుంది వంకాయ కోర ఉంటుంది లేదా బీరకాయ ఉంటుంది లేదా బెండకాయ ఉంటుంది ఇంకే కోర ఉంటుంది ఏదో కోర ఉంటుంది దాన్ని లంచ్ గురించి ఆలోచన ఆ లంచ్ టైంలో కూడా చేయలేక ఇప్పుడు ఏదో ఒకసారి కోర పడుతుంది ఎనిమిది గంటలకే ఆ ఇవాళ కోర ఏం చేస్తాము అని అలాంటి చర్చకు ఆరంభిస్తే అది విషయములను స్మరించు ఇప్పుడు విషయాలనే స్పర్శను కూర్చున్నారు అనుకోండి మనస్సు విషయం అనేది విషజ్యతే దాని మీదే లక్షణం అలా స్మరించుకుంటూ ఉంటుంది ఏదో బుక్ చేయటం దాన్ని అలా స్మరిస్తూ పూర్వం అయితే ఇప్పుడు అన్నీ తిరిగే దొరుకుతున్నాయి పూర్వం అయితే టీవీ బుక్ చేయడం ఏంటి ఈసీ ఏదో స్టీవీ ఈసీ ఈసీ ఉందా ఆ ఈసీ వాళ్ళ టీవీయే టీవీ అప్పట్లో ఆ ఈసీ వాళ్ళు బుక్ చేయాలి వాళ్ళు చూడండి టీవీ బుక్ చేయడం ఏంటంటే చాలా అర్థమైంది కదండి బుక్ చేయాలి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి బుక్ చేయాలి బుక్ చేస్తే 
వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒక ఉత్తరం పంపిస్తాడు వచ్చి టీవీ పట్టుకెళ్ళాలి ఈ బుక్ చేసి అలా ధ్యానం చేస్తున్నాం పదవికి మన వృత్తులు చూసుకున్నాం చేతక్రమం పడుకుంది దానికి బుక్ చేసి అలా ధ్యానం చేస్తున్నాం కెల్క్యులేటర్ రెఫ్రీ మినేటర్కి బుక్ చేసి అలా ధ్యానం చేస్తున్నాం బుక్ చేయడం ధ్యానం గ్యాస్ సిలిండర్కి బుక్ చేయడం ధ్యానం మీ బ్రతుకంతా ఇదే ధ్యానం సంవత్సరాలు ఏదో ఒక కారు బుక్ చేయడం మార్కెటింగ్ కారు బుక్ చేయడం ధ్యానం చేస్తున్నాం అలాగా ఎన్ని భోగంలో ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాడు మనసు మాకు ఇదే లక్ష్యం అలా దాని విధంగా నన్ను అనుస్మరణ అన్ను అంటే శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశకు స్మరణ శాస్త్రాన్ని స్మరణ చేసి ఆ దీపోపదేశాన్ని అకలింపు చేసుకుని అలా ఈశ్వరుని స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ మనస్సు ఏమవుతుందో చూసిన నయ్యేమో పరిధి నాయందే విలీనమైన సంతోషంగా మంచి మంచి శ్లోకాన్ని వాళ్ళు చూసి చేశారు అత చిత్తం సమాధాన ధనము జయించుకోవాలి ధనం అంటే ఎప్పటి కావాలి లేకపోతే బ్యాంకులో ఫిక్స్ డిపాజిట్లో ఉన్నది ధనం కావాలి ఎందుకంటే ఇది పోయినప్పుడు ఎన్నప్పటికీ డబ్బు విడ్డ్రాబుల్ వస్తుందా మొన్న దాకా కూడా రాదు బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బు మీరు బతుకున్నప్పుడే దానికి దాని గురించి ఇదవచ్చంగా చెప్పడం కష్టం అలాంటి మీరు పోయినప్పుడు మీరు ఎంత వస్తుందా రాదు కాబట్టి నా వెంట రాదు నాది అని నేను కరాఖండిగా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు అది నాదే రాదు కాబట్టి అది ధనము బ్యాంకులో ఉన్నది ఎన్నప్పటికీ ఉన్నది ధనము రాదు పోని పత్ని పతి పుత్ర ఇది ఇది ధనము పరివార్ అది ధనము ఉంటే అది ధనము కాదు ఎందుకంటే పత్ని గుమ్మం దాకా వస్తుంది కొడుకు శ్మశానం దాకా వస్తుంది పత్ని గుమ్మం దాకా వచ్చి మనకి గొడవలు తలపేసుకుంటాం ఏదో గుమ్మం ఉన్నా తలపేసుకుని కొన్ని రోజులు పత్ని తాగితే కొన్ని రోజులు పంపితే వాళ్ళు పోయినా జాగ్రత్త పడవాలి ఇది పోయాడు కదా అని పోయి వాడితో అందరూ అందరూ సాగుతాం పోయిన వాడితో కూడా పోతానని అందరూ పోతాం ఈ కొడుకు స్పెషల్ లాగా పెట్టి వీళ్ళు పై చెప్పేసి వాపస్ వస్తారు రెండు రోజులు అందరూ సరికారికి నేను నాయకి పోతాను వీడు వాపస్ వస్తారు వీటితో వచ్చింది ఏమిటంటే ధర్మము ధర్మం ఒక్కటే వీడి వెంట వచ్చింది అదిగో ఆ సాధన ఏ ధర్మం సాధన ఏ ధనం అదే ధనం మిగతా లేని ధనం కాదు ధనం అంతే కాబట్టి ఎవడో ఒక ఫిలాసఫర్ అన్నాడు డెత్ డజంట్ ఆస్క్ యూ వట్ డూ యూ హ్యావ్ డెత్ విల్ సర్టన్లీ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ యూ అయితే ఐకోలజీ కొటేషన్ ఇంకా అన్నాడు లైఫ్ డజంట్ ఆస్క్ యూ వట్ డూ యూ హ్యావ్ లైఫ్ సర్టన్లీ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ యూ అని ఫిలాసఫర్లో కూడా అన్నాడు ఎవడో ఒక జన్ ఫిలాసఫర్ అన్నాడు కాబట్టి సాధనమనే ధనమును జయించిన వాడు అర్జున అది అర్జున రెడ్డి అక్కడ డబ్బు మూట కట్టాడు అది ధనంజయ ధనంజయ అనుకున్నాడు డబ్బు మూట కట్టిన అర్జునుగా అని సంబోధిస్తున్నాడు అలా అనుకున్నాడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే ధనంజయ ఇప్పుడు కేవలం మీద ఉపన్యాసం బాగా చెప్పారు ఈ చిత్తం అనేది ఉన్నది చాలా చంచలమైనది చిత్తమును మీరు సమాధానం ఏకాగ్రం చేయబడతారు చిత్తమును ఏకాగ్రం చేయబడితే చిత్తం ఎలాంటిదంటే స్వామి వివేకానంద లభించేటప్పుడు శ్లోకం కపిశ్చ కాపిషాయన పదభక్త కోతి అది కళ్ళు త్రాగినట్టు అసలే కోతి పైన కళ్ళు త్రాగినట్టు తేలు పుట్టినది పుష్టిక దష్ట అని ఆ కోతిని తేలు పుట్టి మామూలుగా తేలు పుడితే కిందులు వేస్తూ ఉంటాడు భూతావేశం చేత అంటే దెయ్యం పట్టింది ఆ కోతికి ఆ కోతి ఎలా ఉంటుందో మనసు అలా ఉంటుంది అలాంటి స్వామి దేవానంద అలా ఉంటుంది వెరీ అమేజింగ్ లిటరేచర్
ఆ కో ఆ అటువంటి మనస్సు కోటివంటి మనస్సు ఏకాగ్రంచే ఈశ్వరుడైనా నిలుపు మనస్సుతో పడిన వెనకాల ఉండే బుద్ధి సంస్కారాన్ని కూడా ఈశ్వరుడి మీద పెట్టేసాయి అని ఉపన్యాసం అయితే చెప్పిన లాగే అది కష్టము దానికి ఏదైనా మీరు ఉపాయం కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అథ అథ అంటే ఆల్టర్నేట్లో అథ వాడతారు అథ అథ అంటే అథవా అనే అర్థం ఆనుభాతంగా అథ నేను చెప్పిన దానికి భిన్నంగా చిత్తం సమాధాతు న శక్తి పురుషి మయి స్థిరాం చిత్తం సమాధాతు న శక్తి పురుషి ఆ ఎందు చిత్తము చిత్తం అంటే మన శుద్ధి కలిపే స్థిరముగా నిలబెట్టుకుంటే మీ వల్ల అనుకోలేదు నా వల్ల కావట్లేదు బాబు చిత్తం దేవుడు నిలబడటం లేదు అంటావేమో అప్పుడు ఏంటి అని కృష్ణ హే ధనయే మరదే సాధన సాధనయే ధను అభ్యాస లోపే తత్తహ తత్తహ అప్పుడు అభ్యాస లోపేన అభ్యాస లోపంతో మాం ఆప్తు ఇచ్చ యు ఎయిమ్ టు గెయిన్ మీ ఇచ్చ అంటే కోరుకోండి యు ఎయిమ్ యు ఎయిమ్ టు గెయిన్ మీ ఆప్తు అభ్యాసలో అభ్యాసం వేరు అభ్యాస యోగం వేరు మీరు రోజు బస్కీలు దండాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారు ఎరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఏదో సినిమా ఏదో ఇంగ్లీష్ పాటలు అటుకుని ఆ పాటకి తగ్గట్టుగా ఉంటూ చేస్తారు దేహం అదృప్తంగా ఉంటుంది దాన్ని అభ్యాసం అభ్యాస యోగం మాత్రం మీరు సూర్య నమస్కారం చేస్తే అది అభ్యాస యోగం ఎందుకంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటుగా ఈశ్వరారాధన కూడా దాంట్లో కలిసి ఉంది దాన్ని యోగం చేయాల్సి ఉంటుంది అభ్యాసం లేదు అభ్యాస యోగం లేదు ఈ వివరణలన్నీ సశేషము తర్వాత సంచలో చర్చించింపు మీరు మెచ్చి